வணக்கம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போற செக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா லீ ஸ்கொயர் மெத்தட்ல ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்றதுன்னு பாக்குறோம் ஆல்ரெடி இதே மாடல்ல நம்ம டூ ஆர் த்ரீ ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம சேனல்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணிருப்போம் இன்னைக்கு அதோட கண்டினியூ தான் பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோவை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கிற லிங்க்ல ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ண ப்ராப்ளத்தோட சொல்யூஷன் இருக்கும் ஸோ அதையும் பாருங்க உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் இந்த மாடல்ல ப்ராப்ளம் வந்தா கண்டிப்பா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ல அட்டன் பண்ணுங்க இட் இஸ் ரிப்பீட்டட் அண்ட் சிம்பிள் டாபிக் ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ் போகலாம் ஃபைன் த லீ ஸ்கொயர் சொல்யூஷன் ஆஃப் ஈக்வேஷன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்வல் டு ஃபோர் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஈக்வல் டு ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ஈக்வல் டு த்ரீ இவ்வளோதான் ஸ்கோ கொஷனில் நமக்கு மூணு ஈக்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க லீ ஸ்கொயர் மெத்தடில் இதுக்கு சொல்யூஷன் கேட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் கேட்டிருக்காங்க சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் கிவன் ஈக்வேஷன்லாம் எடுத்து எழுதிக்கோங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் கலன் டு ஃபோர் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் கலன் டு ஒன் அண்ட் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் கலன் டு த்ரீ வேர் எம் கிரேட்டர் தன் என் தட் இஸ் எம்ங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ்னா நமக்கு மூணு ஈக்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மூணு ரோவாக தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் வேரியபிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ரெண்டே ரெண்டு வேரியபிள் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இங்கே வந்து வேரியபிள் டூ தான் அப்போ த்ரீ இஸ் கிரேட்டர் தன் டூ கண்டிஷன் கரெக்டாக தான் இருக்குது ஸோ இதை ஜஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க மேக்ஸிமம் கரெக்டாக தான் இருக்கும் சில சமயம் நமக்கு வேறு மாடலில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம அது நெக்ஸ்ட் மெத்தடில் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுனால லீ ஸ்கொயர் மெத்தடோட ப்ரொசீஜர் நமக்கு தெரியும் ஏ வெக்டர் எக்ஸ் இஸ் ஏ லீ ஸ்கொயர் சொல்யூஷன் டூ ஏ எக்ஸ் ஈக்வல் டு பி இருந்ததுன்னா இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் எக்ஸ் இஸ் த சொல்யூஷன் டு த நார்மல் ஈக்வேஷன் ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் ஏ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் பி இவ்வளோதான் கண்டிஷன் அதாவது ஏ எக்ஸ் ஈக்வல் டு பின்னு நமக்கு ஒரு ஈக்வேஷன் கொடுக்குறாங்க நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோன்னா அதில் எக்ஸுங்கிறது நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுற வேல்யூஸ் தான் லீ ஸ்கொயர் மெத்தடோட சொல்யூஷன் எப்போ சொல்லுவோம்னா ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் ஏ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் பிங்கிறதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் ஸோ நமக்கு கொடுத்துருக்க தான் முதல்ல ஏ எக்ஸ் ஈக்வல் டு பிக்கு மாற்றுங்க அதுலேருந்து ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் ஏ ஆஃப் எக்ஸ் என்ன ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் பின்னு என்னென்னு பார்த்து ஈக்குவலண்ட்டாக மாற்றினாலே விகார் தி ஆன்சர் ஸோ வி செக் ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் ஏ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் பி லீ ஸ்கொயர் மெத்தட் கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் இந்த கண்டிஷனை மட்டும் செக் பண்ணாலே போதும் பி காட் தி ஆன்சர் அப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு ஜென்ரல் ஃபார்மாக நமக்கு என்ன இருந்திருக்கணும் ஏ எக்ஸ் ஈக்வல் டு பின்னு இருந்திருக்கணுமா அப்போ அதுக்கேற்றபடி மாற்றுங்க ஸோ ஏ எக்ஸ் ஈக்வல் டு பின்னா எக்ஸுங்கிறது இந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்மளுடைய வேரியபிள் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஏங்கிறத மேட்ரிக்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன் மைனஸ் ஒன் த்ரீ டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ அண்ட் ஃபோர் ஸோ அதுக்கேற்றபடி கோட் பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் வேரி கோஎஃபிஷன்ஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் செகண்ட் ஈக்வேஷன் த்ரீ டூ தேர்ட் ஈக்வேஷன் மைனஸ் டூ அண்ட் ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் ரைட் ஹேண்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஒன் த்ரீ கோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஹியர் ஏ ஈக்வல் டு த மேட்ரிக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் கமா ஒய் அண்ட் பி ஈக்வல் டு ஃபோர் ஒன் த்ரீ எழுதியாச்சு ஸோ முதல்ல ஏ எக்ஸ் ஈக்வல் டு பிங்கிற ஃபார்மில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்து நம்ம செக் பண்ண வேண்டிய கண்டிஷன் ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் ஏ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் பி இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் ஏ பார்க்கணும் தட் இஸ் ஏங்கிறதுக்கு ட்ரான்ஸ்போஸோட ஏவை மேல் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு ஒரு பார்ட் வரும் ரைட் ஹேண்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் இன்ட்டு பி ஏவோட ட்ரான்ஸ்போஸ் வர்ற மேட்ரிக்ஸோட பியை மல்டிப்ளை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்போ செக் பண்ணலாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபைண்ட் ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் இ அப்போ ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் ஏனா ஏக்கு ட்ரான்ஸ்போஸ் தட் இஸ் ரோவாக இருக்கதை காலமாக மாற்றி எழுதிக்கலாம் ஸோ ஒன் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் டூ ஃபோர் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏங்கிறது ஒன் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் டூ ஃபோர் இதை மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷனில் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ மேட்ரிக்ஸ் மல்டிபிகேஷன் நமக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு வந்துருக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடோட ஆன்சர் இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைட் நம்ம என்ன பார்க்கணும் ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் பி பார்க்கணுமா அதையும் தனியாக பார்த்துக்கலாம் தட் இஸ் ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் பின்னா ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் எழுதிக்கோங்க பிங்கிறத நம்ம ஏ எக்ஸ் ஈக்வல் டு பின்னு ரைட் சைட்
நமக்கு தேவை இங்கே ரெண்டே ரெண்டு வேரியபிள் தான் இருக்குது எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அப்போ எக்ஸோட வேலு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செவன் நைன் ஒய்யோட வேலு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ டூ இல்லை நான் பாயிண்டில் எடுக்காமல் ஃப்ராக்ஷனாகவே எடுத்துக்கிறனாலும் ஓகே தான் மேக்ஸிமம் ஃப்ராக்ஷனாக எடுத்தே ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நமக்கு ஆன்சர் கீ வரும்போது ஆன்சர் ஃப்ராக்ஷனில் தான் இருக்கும் தட் இஸ் எக்ஸோட வேலு செவன்டீன் பை நைன் த்ரீ ஃபைவ் இருக்குன்னா அதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக ஒய்யோட வேலு என்னன்னு பார்த்தீங்கனாலும் இதே ஈக்வேஷன் ஒன் அண்ட் டூ ஏதாவது ஒரு இக்வேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டூ த்ரூ டூ த்ரீ எயிட் டிவைடட் பை நைன்டி ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் இக்வல் டூ ஒன் அப்போ த்ரீ ஒய் இக்வல் டூ ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ டிவைடட் பை நைன்டி ஃபைவ் இது நமக்கு தேவை ஒய் வேலு தான் ஸோ ஒய் வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபோர் த்ரீ டிவைடட் பை டூ எயிட் ஃபைவ் இப்படி பார்த்தாலும் ஆன்சர் நமக்கு சேமாக தான் வரும் ஸோ சேம் ஆன்சர் தான் ஆன்சரில் எதுவும் டிஃபர் ஆகாது பட் ஒர்க்கிங் ப்ரொசீஜரில் தான் மாறும் சில சமயம் இந்த மாதிரியும் நம்ம செக் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் ஈஸியாக அதை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இதில் ஜஸ்ட் இந்த எல்சிஎம் பார்க்குறது மட்டும்தான் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும் பட் அது பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது அழகாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிடுவீங்க ரெண்டு மெத்தட்லேயும் ஆன்சர் சேமாக தான் வரும் உங்களுக்கு எது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ டைம் சேவ் ஆகுதோ அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கோங்க அண்ட் டவுட் இருந்ததுன்னா கணித படிக்கி மெயில் அனுப்புங்க தேங்க்யூ